وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلامنا على عباده الذين استفاء أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم أنه فانته وقال الله تعالى في موضع آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون সৌদি আরব দাম্মাম থেকে একদিনই ভাই প্রশ্ন করেছেন যে সলাতের মধ্যে নামাজে যদি ইমাম ভুল করে তাহলে মুক্তাদিদের করণীয় কি মুক্তাদিরা কিভাবে ইমামকে তার ভুল ধরিয়ে দেবে এ বিষয়ে দলিল প্রমাণ ও রিফারেন্স সহকারে বিস্তারিত জানালে খুবই উপকৃত হতাম ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখুন ইমাম যদি সলাতের মধ্যে ছোটোখাটো ভুল করে তাহলে মুক্তাদিদের উচিত সেই ছোটোখাটো ভুল ধরে দেওয়ার খুবই প্রচেষ্টা করা যেমন ইমাম যদি কেরাতে ভুল করে তাহলে মুক্তাদিদের মধ্যে কারো সেই কেরাত যদি মুখস্থ থাকে হেবস থাকে তাহলে তা ধরিয়ে দেওয়া যেমন দেখুন দলিল হাদিসের গন্ত সোনানো আবিদাউদ হাদিস নম্বর নশো সাত এবং এছাড়া সলাতের শর্ত রুকুন বড় বড় বিষয়ে যদি ভুল হয় তাহলে মুক্তাদিদের একেবারে অনুচিত ইমামের অনুসরণ করা সেক্ষেত্রে বরং মুক্তাদিদের উচিত হচ্ছে যে তারা ইমামকে কি করবে লুকমা দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেবে এটাই হবে তাদের কর্তব্য আর এ বিষয়ে হাদিসের গ্রন্থ সহি বুখারি হাদিস নম্বর এক এবং এক এবং সাত এবং সহি মুসলিম হাদিস নম্বর নশো এবং নশো এবং সোনানো আবিদাউদ হাদিস নম্বর নশো সাঁত্রিশ এবং নশো আশি এবং মুসনাদে আহমদ হাদিস নম্বর দশ হাজার পাঁচশো নিরানব্বই এবং বাইশ হাজার আটশো সাতষট্টি এবং সোনানো নাসাই হাদিস নম্বর আটশো এক এবং ইবনে হেব্বান হাদিস নম্বর দু হাজার দুশো একষট্টি এবং মুসনাদ আবি আলা হাদিস নম্বর সাত হাজার পাঁচশো চব্বিশ এবং সোনানো দারেমি হাদিস নম্বর এক হাজার তিনশো চৌষট্টি এবং মিসকাত হাদিস নম্বর নশো অষ্টাশির মধ্যে উল্লেখ রয়েছে বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসালাম বলেছেন রবাহুল বুখারি ও মুসলিম ওগাইরা বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসালাম তিনি বলেছেন যে ইমাম যদি সলাতের মধ্যে ভুল করে তাহলে মুক্তাদিগণের উচিত যদি তিনি পুরুষ হন তাহলে কি বলবেন সুবহান আল্লাহ বলবেন মুক্তাদিগণ সুভান আল্লাহ বলে ইমামের ভুলকে এই সুভান আল্লাহ লুকমা দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেবে এটা হবে পুরুষদের জন্য উচিত এবং মুক্তাদি যদি মহিলা হন তো সেই মহিলার ক্ষেত্রে বিশ্বনবী সাল্লু আলিহাসালাম বলেছেন অত্যাশ্রিকা এবং মহিলারা কি করবে মহিলারা হাতের পিঠে হাত মেরে শব্দ করে লুকমা দিয়ে ইমামের ভুল স্মরণ করিয়ে দেবে এটাই উল্লেখ রয়েছে হাদিসের গন্তব্য সহি বুখারি হাদিস নম্বর এক এবং এক এবং সাত এবং সহি মুসলিম হাদিস নম্বর নশো উনত্রিশ এবং নশো একত্রিশ সোনানো আবিদাউদ হাদিস নম্বর নশো সাঁত্রিশ এবং নশো আশি এবং মুসনাদ আহমদ হাদিস নম্বর দশ হাজার পাঁচশো নিরানব্বই এবং বাইশ হাজার আটশো সাতষট্টি এবং সোনানো নাসাই হাদিস নম্বর আটশো এক এছাড়াও আরও অন্যান্য অনেক হাদিসের গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে অতএব আমরা এই হাদিস থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে ইমামের যদি সরাতের মধ্যে কোনো ভুল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে পুরুষ মুক্তাদিগণ সুভান আল্লাহ বলে লুকমা দিয়ে ইমামের ভুল স্মরণ করিয়ে দেবে এবং মহিলা মুক্তাদি যদি হন তাহলে মহিলা মহিলা মুসল্লিরা তারা কি করবে তাদের হাতের পিঠে হাত মেরে শব্দ করে লুকমা দিয়ে ইমামের ভুল স্মরণ করিয়ে দেবে এ কথাই আমরা এই হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম এরপরে আসুন আমরা জানি যে মহিলা ও পুরুষের এই যে লুকমা দেওয়ার পদ্ধতি পৃথক হওয়ার কারণ কি পৃথক হওয়ার মূল কারণ যা হাদিসের গ্রন্থ জামে তিরমিজি হাদিস নম্বর এক হাজার একশো তিয়াত্তর এবং এক হাজার তিরানব্বই এবং 
হাদিস এর গ্রন্থ ইরওয়াউল গলিল হাদিস নাম্বার দুশো তিয়াত্তর এবং মিসকাত হাদিস নাম্বার তিন হাজার একশো নয় এবং ইবনে হেব্বান হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার পাঁচশো আটানব্বই ও পাঁচ হাজার পাঁচশো নিরানব্বই এবং ইবনে খুজাইমা হাদিস নাম্বার এক হাজার ছশো পঁচাশি এবং এক হাজার ছশো ছিয়াশি এখানে উল্লেখ রয়েছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন আলমার আতু আউরাতুন মহিলারা হচ্ছে লজ্জাস্থান অতএব ফালিদা আলিকা সাউতাহুন্না আউরা এজন্যই মহিলাদের আওয়াজ মহিলাদের কণ্ঠস্বর এটাও হচ্ছে তাদের লজ্জা বা লজ্জাস্থান কেননা আমরা পূর্বে হাদিস থেকে বুঝতে পারলাম যে মহিলারা সম্পূর্ণ হচ্ছে কি লজ্জাস্থান অতএব ফালিদা আলিকা সাউতাহুন্না আউরা এজন্যই তাদের কণ্ঠস্বরও হচ্ছে লজ্জাস্থান অতএব মহিলাদেরকে তাদের কণ্ঠস্বর নিচু করতে হবে তাছাড়া পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনে এর সুস্পষ্ট দলিলও রয়েছে যেমন মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরা আহজাব সুরা নম্বর তেত্রিশ এবং আয়ত নম্বর বত্রিশে বলেছেন ফলা তখদা নাবিল কৌল ফায়াত মাল নদী ফি কল বিহি মারদ আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন যে মুমিন মহিলাগণ ভালো যারা মহিলা সেই সমস্ত মহিলাগণ তারা যেন নিজের কণ্ঠস্বর নিজের আওয়াজকে উঁচু না করে কথা বলার সময় নিজের কথা যাতে আসতে বলে ফায়াত মাল নদি ফি কল বিহি মারজ কেননা যারা কমজোর ইমানের পুরুষ তাদের তারা কি করবে ফিতনা করতে পারে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে অসুস্থতা রয়েছে তারা সেই মহিলার সাথে কুকর্ম করার জন্য সুযোগ খুঁজতে পারে অতএব মহিলাদের কথার আওয়াজ তথা কণ্ঠস্বর প্রকাশ পেলে কমজোর ইমানের পুরুষদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা খুবই বেশি তাই মহান আল্লাহ নারীদেরকে উচ্চস্বরে কথা বলতে নিষেধ করেছেন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে নারী ও পুরুষের পৃথক লোকমা দেওয়ার কারণ কি যে মহিলারা যদি কণ্ঠস্বর হিসেবে লুকমা দেন ইমামকে ভুল স্মরণ করিয়ে দেন সুবান আল্লাহ বলে তাহলে সেক্ষেত্রে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে তাই যেহেতু সেখানে ইমাম ব্যতিরিকে আরও অনেক পুরুষ মুক্তাদি রয়েছেন অনেক পুরুষ মুসল্লি রয়েছেন সেক্ষেত্রে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে সেই জন্যই বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম নারী ও পুরুষের ইমাম ইমামের ভুল স্মরণ করিয়ে দেওয়ার লুকমা পৃথক করেছেন যে পুরুষরা সুভান আল্লাহ বলবে এবং মহিলারা তাদের হাত হাতের পিঠের তালু হাতে মেরে শব্দ করে লুকমা দিয়ে ইমামের ভুল স্মরণ করিয়ে দেবে আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন জাদাকুমুল্লাহ হুখাইরান